हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपी के गुप्ता ब्रदर्स के बारे में बताने वाला हूं आखिर किस कारण से साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट उन्हें ढूंढ रही है और एक परिवार ने कैसे पूरे देश को अपनी जेब में बंद रखा है गुप्ता परिवार मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है दक्षिण अफ्रीका की कई कंपनियों पर उनकी पकड़ है ऐसा कहा जा रहा है कि ये लोग अपने परिवार के साथ दुबई में रहते हैं दक्षिण अफ्रीका की सरकार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के पास रहने वाले गुप्ता भाइयों की बेसब्री से जांच कर रही है उनकी पूछताछ कर रही है और उनके बारे में ढूंढ रही है पता लगा रही है यहाँ के राष्ट्रीय अभियोजन प्रधान प्राधिकरण ने इंटरपोल से भारतीय मूल के कारोबारी अतुल और राजेश गुप्ता उनकी पत्नियों और कारोबारी सहयोगियों के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का अनुरोध किया है एक अधिकारी ने बताया कि फ्री स्टेट प्रांत में एस्टिना डेयरी फार्म परियोजना से जुड़े धन शोधन और दो दशमलव पाँच करोड़ रैंड जो कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है उसमें धोखाधड़ी के मुकाब मामले में कथित भूमिका के चलते उन पर मुकदमा चलाया जाना है यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि दक्षिण अफ्रीका में उन्हें लाया जा सके इनकी संपत्ति भी फ्रीज की गई है एस्टिना डेयरी फार्म परियोजना पूरी तरह विफल रही थी इंटरपोल की वेबसाइट के अनुसार किसी भी वांछित के खिलाफ रेड नोटिस जारी करने का मतलब होता है कि दुनिया भर में मौजूद कानून प्रवर्तन एजेंसियों से अग्नो अनुरोध करना कि वह उस संबंधित शख्स की तलाश करे और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करे इसके बाद फिर प्रत्यर्पण सहित अन्य कानूनी कार्यवाही की जाती है अतुल राजेश और उनके बड़े भाई अजय पर यह आरोप है कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमान से अपनी कथित करीबी का फायदा उठाते हुए उन्होंने सरकारी निगमों में अरबों रैंड की हेरा फेरी की थी कई कंपनियों पर उनकी पकड़ है गुप्ता परिवार मूल रूप से भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाला है उसने दक्षिण अफ्रीका की कई कंपनियों पर अपनी पकड़ बना रखी है ऐसा कहा जाता है कि ये लोग इस समय अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहे हैं जबकि गुप्ता परिवार के कुछ सदस्य कथित तौर पर भारत में भी हैं परिवार ने उन पर लगे आरोपों से इनकार किया है राष्ट्रीय अभियोजन प्राधिकरण में जांच निदेशालय की प्रवक्ता सिंडी सुवे सेबो ने कहा कि यूएई और भारत को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजे गए हैं उन्होंने बताया कि दक्षिण अफ्रीका की भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि भी है सेबोको ने बताया कि एस्टिनो परियोजना से आए दो दशमलव पाँच करोड़ रैंड उस कंपनी के खाते में गए जिस पर अतुल राजेश और उनकी पत्नी चेताली और आरती का पूरा नियंत्रण है जांच निदेशालय के प्रमुख हरमाइन क्रोनजे ने एक बयान में बताया कि प्राधिकरण ने इंटरपोल से अनुरोध किया है कि गुप्ता भाइयों और उनकी पत्नियों के अलावा उनसे जुड़ी कंपनियों के निदेशक अंकिता जय अंकिता जैन रमेश भट्ट और जगदीश पारेख के खिलाफ भी रेड नोटिस जारी किया जाए इस मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी रविंद्रनाथ भी वांछित हैं ये तीनों भाई साल 2018 में अप, अपने दक्षिण अफ्रीका में स्थित घर से गिरफ्तार किए गए थे हालांकि बाद में रिहा भी हो गए तीनों भाई साल उन्नीस में श्वेत शासन खत्म होने के बाद इस देश में पहुँचे थे धीरे धीरे लगभग हर क्षेत्र में ये कारोबार करने लगे इनमें खनन विमानन ऊर्जा प्रौद्योगिकी मीडिया और कंप्यूटर जैसे क्षेत्र शामिल हैं इनका प्रभाव इतना बढ़ा है कि इन्हें जुप्ताज कहकर भी संबोधित किया जाने लगा जुमा के परिवार के कई लोग गुप्ता परिवार की कंपनियों में अच्छे पदों पर काम करते थे गुप्ता भाइयों ने जब दक्षिण अफ्रीका की सरकारी कंपनियों से डील करने में भी भ्रष्टाचार किया था दक्षिण अफ्रीका के वॉच डॉग की अक्टूबर 2016 में जारी हुई एक रिपोर्ट के अनुसार गुप्ता भाइयों को सरकारी क्षेत्र की बिजली कंपनी से आसान शर्तों पर ठेका मिल गया था इस परिवार ने 2010 में द न्यूज एज नाम का अखबार भी शुरू किया जो जुमा के समर्थन में खबरें छापता था फिर 2013 में परिवार ने ए ए एन सेवन नाम के एक 24 घंटे चलने वाले न्यूज़ चैनल की शुरुआत की थी इस मामले में गुरुवार को इकबाल मीर शर्मा को गिरफ्तार किया गया जो कि समय पर यहाँ व्यापार और उद्योग विभाग में दक्षिण अफ्रीकी सरकार के प्रभावशाली अधिकारी थे जिन्होंने कथित तौर पर सरकारी धन के व्यय से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया था ये महत्वपूर्ण जानकारी थी यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे वाली आगे आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद